Λοιπόν, ξεκινάμε για τις διακοπές μας. Καλημέρα, παιδάκια. Ξεκινάμε από Λάρισα στις 6 το πρωί. Στόχος μας είναι να μπούμε στην Ουγγαρία και να μείνουμε σε ένα κατάλημα πολύ κοντά στα σύνορα με τη Σερβία. Λοιπόν, θυσιάζουμε στα σύνορα. Μόλι φτάσαμε στο συνοριακό σταθμό. Μετά από περίπου μία ώρα αναμονή, περάσαμε τα σύνορα των Ευζώνων. Φτάνουμε στα σύνορα με τη Σερβία. Η αναμονή στα σύνορα αυτά ήταν περίπου μισή ώρα. Μόλι μπήκαμε στη Σερβία. Ο δρόμο που διασχίζει τη Σερβία είναι διπλό με τέλεια ποιότητα ασφάλτου. Φτάνουμε με λιγράδιο που θα κάνουμε την πρώτη μας στάση. Η ουρά στα σύνορα Σερβίας-Ουγγαρίας. Εδώ μία ώρα έχουμε εδώ. Η αναμονή στα σύνορα ήταν περίπου 4 ώρες και φτάσαμε στο κατάλημα μετά από 19 ώρες οδήγησης. Οι πρώτε εικόνες από τη Βουδαπέστη. Ωραία κτίρια, δρόμοι χωρίς ιδιαίτερη κίνηση. Η γέφυρα των αλυσίδων ή γέφυρα Σέτσεν είναι κρεμαστή γέφυρα που ενώνει τη βούδα με την πέστη. Όταν άνοιξε το 1849 ήταν το πρώτο μόνιμο πέρασμα από τη βούδα στη πέστη. Η εκκλησία του Αγίου Στεφάνου είναι η μεγαλύτερη εκκλησία της Ουγγαρίας. Η Βουδαπέστη είναι γνωστή για τα ιαματικά λουτρά της. Τα λουτρά Σέτσενη είναι τα μεγαλύτερα ιαματικά λουτρά στην Ευρώπη. Οι 7 πύργοι του Προμαχώνα συμβολίζουν τις 7 φυλές των Μαγιάρων που ήρθαν στην Ουγγαρία. Απέναντι από το Προμαχώνα του Ψαράδων μπορείτε να θαυμάσετε την αξεπέραστη όψη του Κοινοβουλίου. Το κοινοβούλιο είναι το μεγαλύτερο κτίριο της Ουγγαρίας με μήκος περίπου 270 μέτρα και πλάτος 120 μέτρα. Βρίσκεται στη πλατεία Κόσουτ στις όχθες του Δούναβη. Για την κατασκευή το χρησιμοποιήθηκαν 40 εκατομμύρια τούβλα, μισό εκατομμύριο πολύτιμη λίθη και 40 κιλά χρυσού. Μετά τη Βουδαπέστη, η επόμενη στάση μα στη Σλοβακία και η Μπρατισλάβα. Η Μπρατισλάβα είναι η πρωτεύουσα τη Σλοβακία και η μεγαλύτερη πόλη τη χώρα. Απέχει μόλι 50 χιλιόμετρα από τη Βιέννη. Πάνω στη λεγόμενη Νέα Γέφυρα υπάρχει ένα ιδιαίτερο αξιοθέατο το οποίο στεγάζει ένα εστιατόριο και παρατηρητήριο σε σχήμα UFO με πανοραμική θεά στην Μπρατισλάβα. Το κάστρο τη Μπρατισλάβα περιλαμβάνει 4 πύργου ένα σε κάθε γωνία. Ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα. Βρίσκεται σε ένα απομονωμένο λόφο των μικρών Καρπαθιών πάνω από το Δούνοβι. Το 
Main Square είναι μια από τι πιο γνωστέ πλατείε στην Πρατισλάβα. Εκεί βρίσκονται το παλιό δημαρχείο και το συντριβάνι Ρόλαντ. Χαρακτηριστικό εργοτέχνη τη Πρατισλάβα είναι το Manat Work. Ο επόμενο σταθμό μα στη Τσεχία και η πόλη Μπρουνό, τη δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη τη Τσεχία. Το Μπρουνό θεωρείται μια σύγχρονη φοιτητούπολη με 33 σχολέ και περίπου 100.000 φοιτητέ. Το Μπρουνό, η επόμενη στάση μα ήταν η Πράγα. Η Πράγα είναι πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη τη Τσεχία. Χτισμένη στο ποταμό Μολδάβα, αποκαλείται χρυσή πόλη και μετέρα των πόλεων. Ο πύργο τη Πυρίτιδα διαχωρίζεται παλιά από τη νέα πόλη. Είναι μία από τι αρχικέ πύλε τη πόλη. Πήρε το όνομά του επειδή χρησιμοποιήθηκε για την αποθήκευση Πυρίτιδα τον 17ο αιώνα. Στην πλατεία τη παλιά πόλη τη Πράγα μπορείτε να θαυμάσετε πολλά αξιοθέατα όπω το αστρονομικό ρολόι, το παλιό δημαρχείο και το ναό τη Παναγία του Τίνου. Το αστρονομικό ρολόι προσελκύει τον ενδιαφέρον των τουριστών, ιδίω στι ακέραιε ώρε όταν το ρολόι σημαίνει δυνατή στοιχή ώρα. <Ρι> Τότε στα μικρά παράθυρα πάνω από τι πλάκε του εμφανίζονται οι μορφέ των εισάριθμων με τι ώρε Αγίων Αποστόλων. <Ρι> Η γέφυρα του Καρόλου είναι μία από τι πλέον ιστορικέ γέφυρε τη Ευρώπη. Βρίσκεται στο ποτομό Μολδάβα στο κέντρο τη Πράγα. Η κατασκευή τη άρση το 1357 από το βασιλεία Κάρολο το 4 προ τιμή του οποίου και φέρει το όνομα και τελείωσε στην αρχή του 15ου αιώνα. Το κάστρο τη Πράγα είναι ένα συγκρότημα κάστρων που χτίστηκε τον 9ο αιώνα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα κάστρα του κόσμου. Στο κάστρο είχαν την έδρα του τα γραφεία των Τσέχων Βασιλέων, τη Αγία Τρομακή Αυτοκρατορία και των Προέδρων τη Ιχοσλοβακία και Τσεχία. Ο καθεδρικό ναό του Αγίου Βήτου στη Πράγα αποτελεί το σημαντικότερο εθνικό μνημείο τη Τσεχία. Βρίσκεται μέσα στο κάστρο τη Πράγα και εκεί γίνονταν η στέψη του Βασιλιάδου τη Βοημία. Η επόμενη στάση μα ήταν η Δρέσδη, η πρωτεύουσα τη Σαξονία στη Γερμανία. Χτισμένη σε μια κοιλάδα του ποταμού Έλβα, θεωρείται μια από τι πιο όμορφε πόλει τη Ευρώπη. Το Ρτζβίγκερ είναι ένα από τα αριστουργήματα τη μπαρόκα αρχιτεκτονική στην Ευρώπη. Τα επίσημα εγγένειά του έγιναν το 1719. Η 
Εκκλησία της Παναγίας χτίστηκε τον 18ο αιώνα. Καταστράφηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα ρήπια τη αφέθηκαν για 50 χρόνια ως μνημείο πολέμου. Η Εκκλησία ξαναχτίστηκε το 1994 μετά την επανένωση της Γερμανίας. Συνέχεια στο road trip, με επόμενη στάση την πρωτεύουσα της Ολλανδίας στο Άμστερνταμ. Γεια σας, είμαι στο Άμστερνταμ. Είμαι μπροστά από το σπίτι που γυρίστηκε το Hunter Street. Επισκεφθήκαμε το σπίτι που γυρίστηκε η τηλεοπτική σειρά Hunter Street. Μια σειρά από ομόκεντρα με κυκλικά κανάλια χτίστηκαν γύρω από το κέντρο της πόλης. Τα κανάλια αυτά μέχρι και σήμερα προσδιορίζουν τη διάταξη και την εμφάνιση του κέντρου. Κατά μήκο των καναλιών βρίσκονται πολλά όμορφα σπίτια και αρχοντικά. Τα περισσότερα κατοικούνται, άλλα είναι γραφεία και μερικά από αυτά είναι δημόσια κτίρια. Η πλατεία Ρέμπραντ είναι μια μεγάλη πλατεία στο κέντρο της πόλης. Μπροστά από το άγαλμα του Ρέμπραντ υπάρχουν τα τρισδιάστατα γλυπτά που αναπαριστούν την νυχτερινή περίπολο των διάσημων πίνακα ζωγραφικής του Λονδού Ζωγράφου. Το Άμστερνταμ κατέχει το τίτλο της πόλης με τις περισσότερες εθνικότητες στον κόσμο. Η πλατεία Αντάμ βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Στο δυτικό άκρο της πλατείας βρίσκεται το βασιλικό παλάτι, το οποίο αρχικά χρησιμοποιήθηκε σαν δημαρχείο και στη συνέχεια μετατράπηκε σε βασιλική κατοικία το 1808. Στη πλατεία Αντάμ βρίσκεται και το μουσείο της Μαντάμ Τισό. Μετά το Άμστερνταμ, η επόμενη στάση μας ήταν η πόλη της Λύσης στη Βόρεια Γαλλία. Βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο της Ευρώπης, αφού γειτονεύει με το Βέλγιο και απέχει λίγο από το Λουξεμβούργο, την Αγγλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία. Στη Λίλ πετύχαμε την έκθεση Ελ Ράντο που ήταν αφιερωμένη στο Μεξικό. Παραδοσιακά αγάλματα κατασκευασμένα από ξύλο παριστάνουν άγρια ή κατοικίδια ζώα, αλλά και φανταστικά πλάσματα. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας με επόμενη στάση την πρίζ στο Βέλγιο. Τα ρομαντικά κανάλια της και τα υπέροχα μεσονικά κτίρια της χαρίζουν το τίτλο της Βενετίας του Βορρά. Η πλατεία αγοράς ή Μάρκτ βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Το 1995 ανακαινίστηκε πλήρως. Το πιο αναγνωρίσιμο αξιοθέωτο στη πλατεία είναι το καπαναριό στο οποίο στεγάζεται ένας μηχανισμός αποτελούμενος από 48 καμπάνες. Το ιστορικό κέντρο της πόλης αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η πλατεία Μπούρχ είναι μια πολύ όμορφη πλατεία και πρώην φρούριο στην Πρίζη. Το Μπούρχ αρχικά περιβάλλονταν από τείχη και είχε πύλε εισόδου. Είναι ένα από τα παλαιότερα μέρη του κέντρου τη πόλη. Αξίζει να δει κάποιο από κοντά τη λίμνη τη αγάπη όπω την αποκαλούν συνήθω. Περάσαμε από την Οστάνδη, τη μεγαλύτερη πόλη στη βελγική ακτή. Η στρατηγική θέση της στη βόρεια θάλασσα δίνει μεγάλα πλεονεκτήματα στην Οστάνδη σαν λιμάνι. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε τη Γάνδη, μία από τις αρχαιότερες πόλεις του Βελγίου. 
σήμερα αποτελεί μια πολύ άσχολη πόλη με μεγάλο λιμάνι, ενώ είναι και γνωστή για το πανεπιστήμιο τη. Το ιστορικό κέντρο της πόλης είναι η μεγαλύτερη περιοχή στο Βέλγιο όπου δεν επιτρέπεται κυκλοφορία αυτοκινήτων. Η πόλη διαθέτει πολύ όμορφο ιστορικό κέντρο με κτίρια μεσονικής και αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής τα οποία ευτυχώς δεν υπέστησαν καταστροφές από τους πολέμους. Το Χράφενστέιν είναι ένα μεσονικό κάστρο στη Γάνδη, γνωστό και ω κάστρο των κομήτων τη Φλάνδρα. Χρονολογείται από το 1180. Ανακοινίστηκε το 1893 και είναι πλέον μουσείο και σημαντικό όρεσιμο τη πόλη. Επόμενη στάση μας στο Λουξεμβούργο, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στο Βέλγιο, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Η χώρα έχει το προνόμιο να διατηρεί το υψηλότερο στο κόσμο κατά κεφαλήν εισόδημα, παράλληλα με το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό ανεργίας. Το παλάτι του Μεγάλου Δούκα βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και είναι η επίσημη κατοικία της βασιλικής οικογένειας. Από την πλατεία συντάγματο μπορείτε να απολαύσετε τη μαγευτική θεά στη διάσημη διόροφη γέφυρα του Αδόλφου. Η γέφυρα αντιπροσωπεύει την ανεξαρτησία του Λουξεμβούργου και έχει γίνει ένα από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα τη πόλη. Στη συνέχεια περάσαμε από την πόλη Σέγγεν, όπου υπογράφηκε η γνωστή συνθήκη του Σέγγεν. Η συνθήκη του Σέγγεν οδήγησε στην κατάργηση των συνοριακών ελέγχων και την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών των χωρών που έχουν υπογράψει τη συγκεκριμένη συνθήκη. Σέγγεν, στο Λουξεμβούργο, το μέρος που υπογράφτηκε η συνθήκη του Σέγγεν. Πάω λίγο, λίγο από κοντά. Δεν θέλω να γυράζω τη φωτογραφία. Είμαστε Ελλάδα. Η τελευταία στάση του ταξιδιού μα ήταν η Βιέννη, η πρωτεύουσα τη Αυστρία. Ξεκινήσαμε από το Λουξεμβούργο και οδηγήσαμε συνεχόμενα για αρκετέ ώρε, διασχίζοντα ένα μεγάλο μέρο τη Γερμανία. Η κρατική όπρα τη Βιέννη είναι μία από τι αξιολογότερε του κόσμου. Η κατασκευή τη ξεκίνησε το 1863 και η πρώτη παράσταση δόθηκε στι 25 Μαου του 1869 με την όπερα Don Giovanni του Μότσαρτ. Η περιοχή των μουσείων φιλοξενεί μία σειρά εγκαταστάσεων από μεγάλα μουσεία. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία της πόλης. Έχει την ίδια πρόσωψη με το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντί του. Το ανάκτορο Χόφμπουργκ είναι το πρώην βασικό αυτοκρατορικό παλάτι και σήμερα λειτουργεί ως επίσημη κατοικία του Προέδρου της Αυστρίας. Βρίσκεται στο κέντρο της Βιέννης και χτίστηκε τον 13ο αιώνα και επεκτάθηκε αρκετές φορές μετά. Ο καθεδρικός νόος του Αγίου Στεφάνου είναι ο Μετροπολιτικός Νόος της Βιέννης. Είναι κτισμένο στο κέντρο της πόλης πάνω στα ερήπια δύο παλαιότερων ναών. 
είναι ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης με κυριότερο χαρακτηριστικό την πολύχρωμη ψηφιδωτού ύφου στέγη του. Το Μπελβεντέρε είναι κτηριακό συγκρότημα το οποίο αποτελείται από δύο μπαρόκ μέγαρα, το Άνω Μπελβεντέρε και το Κάτω Μπελβεντέρε. Χτίστηκε στα 1712 ω θερενή έπαυλη του πρίγκιπα Ευγένιου. Ο Σεμπρούν είναι ένα από τα σημαντικότερα και ιστορικότερα ανάκτορα της Ευρώπης. Αποτελούσαν τα θερινά ανάκτορα και είναι σήμερα σποδαίος τουριστικός πόλος έλξης με 6,7 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Η Εκκλησία του Ιού Καρόλου είναι μία από τις πιο όμορφες μπαρόκο εκκλησίες του κόσμου. 